بسم الله سكشن 1.2 جنرال مول بالانس اكويشن حكينا ان الريت اوف ريأكشن بقدر احدده من خلال الجنرال مول بالانس اكويشن مش من خلال التعريف الكيمست اللي هو الكونسنتريشن از فانكشن اوف تايم تمام انا باخذ السيستم فوليوم الموجود عندي السبيسيز جي فبقدر اكتب المول بالانس اكويشن كالاتي الريت اوف فلو اوف سبيسيز جي انتو ذا سيستم بلس ريت اوف جينيريشن اوف سبيسيز جي باي كيميكال ريأكشن لما نصار في عندي reaction إذا أكيد في عندي generation اللي هي G of J minus rate of flow of species J out of the system اللي هي F of J تساوي rate of accumulation of species J within the system اللي هي تعبر عن مقدار تغير in number of moles the J خلال time معين فبقدر أحكي في الكلمات إنه N plus generation minus out يساوي accumulation فزي ما حكينا F of J not اللي هي N minus F of J اللي هي out plus the generation term تساوي accumulation dN of J على D of T هاي هي general mole balance equation ال f of j not وال f of j تساوي هي عبارة عن concentration في ال volumetric flow rate ال concentration هو وحدته مول per volume ال volumetric flow rate هو عبارة عن volume per time فبالتالي ال f of j وال not وال f of j اليونت لهم هو مول per time تمام بالنسبة لـ dn of j على dt ال n of j كتعريف هي عبارة عن number of moles of j into the system at specific time وال n of j هي تمثل ال c ال concentration لل j times ال volume فاليونت لها بتطلع مول هون ال n of j مقسومة على time فهاي كلها تطلع مول per time بالنسبة لل accumulation بالنسبة لل generation term ال generation term عشان اعرفه فلازم نعرف حالتين الحالة الأولى اللي بنسميها Spatially Uniform Spatially Uniform معناته إنه Rate of Reaction هو Constant وأنا بعرف إنه Rate of Reaction هو Function في Concentration والـ Temperature والـ Pressure والـ Catalyst إذا كنت بتعامل مع Heterogeneous Reaction فبالتالي إذا كان في عندي Constant Concentration أو Temperature أو Pressure أو Catalyst وبالتالي أنا بيكون في عندي شيء اسمه Spatial Uniform وفقدر أعرف الـ Generation هي عبارة عن Rate of Reaction لـ J times الـ Volume وأنا بعرف إنه وحدة الـ R of J هي عبارة عن Mole per Time per Volume ضرب الـ Volume فبطلع عندي وحدة الـ Generation هي Mole per Time الحالة الثانية إنه بيكون في عندي non spatially uniform يعني إنه rate of reaction is not constant فلو أخذت system volume اللي عندي بلاحظ إنه هون ال R of J1 مع delta V1 راح يختلف عن ال R of J2 delta V2 راح يختلف عن R of J3 delta V3 فبقدر أعرف دلتا G لـ J1 تساوي R of J1 تايمز دلتا V1 في دلتا G لـ J2 تساوي R of J2 في دلتا V2 وبالتالي فإن الـ generation term في حالة إن الـ spatial uniform راح يساوي الـ summation لـ دلتا Ji وهو نفس الـ summation للـ R of J I في دلتا V I 
حيث انه الاي هي بتبلش من واحد وتعبر واحد اثنين ثلاث لغاية ما اوصل ام فلو اخذت ال limit the summation اللي عندي when m goes to infinity فبلاحظ انه generation term راح يسوي لي ال integration ل r of j في dv او دلتا v هاي المعادلة بعوضها في general mole balance equation فبتطلع عندي f of j not minus f of j plus integration r of j في dv تساوي dn of j على d of t هاي المعادلة الرئيسية أو هي general mole balance equation اللي راح أطبقها على reactors عشان أشتق ال design equation reactors اللي راح نتعامل معهم في الكورس اللي هما ال batch CSTR ال PBR وال PFR فلو اجينا على section 1.3 راح نتكلم عن ال batch reactor وراح نطبق ال general mole balance equation عليه عشان اشتق ال design equation لإله ال batch reactor هو تقريبا تيجي رسمته الآتي هون بيكون في عندي المكسر الانبوت بيكون من هون الاوتبوت احنا المعروفة انه بيكون من هون لكن فعليا مش شرط بيكون هون هو في الواقع بيكون موجود هون او ممكن يكون في هاي المنطقة او ممكن يكون موجود هيك هاي اولا ثانيا المكسر شكلها ممكن يكون جاي بزاوية تسعين ممكن يكون بزاوية خمسة واربعين بزاوية خمسة وثلاثين مبدئيا هاي معلومات عامة يعني هي ما لها دخل في في الشابتر لكن هي معلومات بشكل عام عن الباتش اكتر في الغالب في الاندستري المكسر بيكون جاي بزاوية وبأكثر مثلا من فراشة مش شرط تكون هاي الشكل على اساس انه في بعض المناطق من الرياكتورز هون بنسميها ديد زون الديد زون هاي ما بصير فيها جود ميكسينج يعني رياكتنت بتدخل لكن ما بصير له رياكشن فما بتحول لبرودكت فبالتالي هو بكلفني كوست فبحاول قدر الامكان انه هاي تيجي بزاوية بحيث تشمل جميع الديد زون الموجودة هون تمام الديزاين ايكويشن بالنسبة للباتش رياكتور نقدر نحكي انها دي ان اوف اي على دي اوف تي تساوي ار اوف اي في الفوليوم رح نشتقها الان لكن قبل ما نشتقها الباتش كتعريف الباتش احنا بنتكلم على بروسيس ما بيدخل انبوت وما بيطلع اوتبوت خلال حدوث هاي البروسيس يعني فعليا الانبوت يساوي الاوتبوت ويساوي زيرو في حالة حدوث البروسيس يعني اذا كانت الرياكشن شغال فال f of a نوت راح يساوي ال f of a راح يساوي زيرو There is no input or output during the reaction or during the process. فبالتالي لما طبق the general mole balance equation, بلاحظ إنه هاي زيرو هاي زيرو. فصف عند the integration. بكامل بالنسبة ل dv. فرح ألاحظ إنه the R of a في the volume تساوي the N of a على d of t. هاي هي the design equation the patch reactor. فلو اجا سؤال وطلب مني إنه conversion أو temperature أو concentration أول شيء بشوف إيش هو الرياكتور اللي معي batch CSTR BFR إذا كان batch بطبق أول شيء the design equation بكتبها وبكمل إيش المطلوب. لو أخذنا إكزامبل بسيط تطبيق مباشر بحكي لي في عندي الإكزامبل الموجود في الكتاب الطبعة الثالثة مش الرابعة two types of batch reactor دخلت عليهم reaction اللي هو decomposition decomposition لل توقع إنه ال decomposition هذا كان استأكد منه لل dimethyl ethane لل dimethyl ethane رمزت لهم في ال A بعطيني B plus C plus D أيا كان المطلوب write the mole balance equation 
in terms of reactor volume concentration rate of reaction the two types من reactor الأول ال batch إنه يكون في عندي ال volume constant لكن ال pressure بيتغير الحالة الثانية إنه يكون ال pressure هو constant وال volume هو بيتغير السؤال معطيني batch reactor بحكي لي دخلت على ال reaction المطلوب إني أكتب المول بالانس إكويشن لكن لازم يظهر فيها ال reactor volume وال concentration وال rate of reaction تمام الحالة الأولى حكينا constant volume و variable pressure أنا ما بيهمنيش بيهمني إنه في عندي batch reactor تمام فبطبق design equation اللي أنا بعرفها اللي هي dn of a على d of t تساوي r of a في الفوليوم طبقت design equation حلو بروح على السؤال الحالة الأولى حكينا constant volume وال pressure هو اللي بيتغير والمطلوب إنه يكون الفوليوم ظاهر في design equation ريت اوف رياكشن ظاهر والكونسنتريشن لكن الكونسنتريشن مش موجود بس انا بعرف انه الان اوف اي هي عباره عن كونسنتريشن تايمز الفوليوم فبكتب بحكي دي سي في الفوليوم على دي اوف تي تساوي الار اوف اي تايمز الفوليوم حكى لي انه الفوليوم كونستانت فبقدر احكي انه الفي برا الديفرنشال فرح تصير في عندي الفي في دي اوف سي على دي اوف تي تساوي ال R of A في ال Volume هاي بالنسبة للكيس الأولى بتقدر تخليها هيك أو بتقدر تشتغل Volume مع Volume تمام آه بالنسبة للكيس الثانية حكالي إنه ال Volume هو اللي بتغير لكن ال Pressure Constant بس نرجع للكيس الأولى ال Concentration هون بقدر أحكي عنه هو P على R of T لكن ما طلب مني إنه ال Pressure يظهر في الـ equation فخليتها سي تمام الكاس الثاني نفس الشيء بطبق دي ان اوف اي على دي اوف تي تساوي rate of reaction تايمز الـ volume الـ ان اوف اي هي عبارة عن سي في الـ volume على دي اوف تي تساوي الـ ار اوف اي في الـ volume لكن هون أنا ما بقدر إني أحكي الـ volume برا differential ليش؟ لأن الـ volume مش constant هو variable هو بيتغير فراح اشتق بالنسبة للفوليوم مرة وبالنسبة للكونسنتريشن مرة ثانية اللي راح يصير عندي هو لما اشتق بالنسبة للفوليوم راح تكون C DV على D of T المرة الثانية بشتق بالنسبة للكونسنتريشن V DC على D of T تساوي R of A في الفوليوم بقدر اقسم على الفوليوم فبتصير في عندي C of A على الـ volume في الـ dv على الـ dft plus v مع v بروح dc of a على الـ dft تساوي الـ r of a هاي بالنسبة للـ case الثاني لما يكون في عندي الـ pressure هو constant لكن الـ volume بتغير آه في شغلة أخيرة بس إحنا حكينا إنه الـ batch reactor هو عبارة عن design equation طبعا دي ان اوف اي على دي اوف تي تساوي ال ار اوف اي في ال فوليوم بما انه باتش اذا انا بصير في عندي بيلد اب للبرودكت و كونسيومينج للرياكتنت مع زيادة التايم طيب فانا ممكن اسالك انه ايش هو التايم اللي انا بحتاجه عشان استهلك 90% من الرياكتنت عشان يعطوني برودكت فبكل بساطة انا بكامل بالنسبة للتايم او بدي تايم فبحكي انه دي اوف تي تساوي دي ان اوف اي على ار اوف اي في الفوليوم بكامل من زيرو الى تايم وبكامل من الرياكتنت اللي هي ان اوف اي نوت الى البرودكت ان اوف اي فبلاحظ انه التايم يساوي تكامل ان اوف اي نوت الى ان اوف اي دي ان اوف اي على ال ار اوف اي في الفوليوم هاي في حال سالنا عن التايم اللي بنحتاجه عشان نستهلك كمية محددة من الرياكتنت عشان أحولهم إلى برودكت هاي أغلب أفكار الباتش طبعا راح نحل عليها بروبلم كمان راح نشوف كيف ممكن نتعامل مع التايم ومع كونسنتريشن ومع فوليوم
الفيديو الجاي ان شاء الله راح نتكلم عن ال CSTR ونطبق على ديزاين اكويشن والبي اف ار يعطيكم العافيه